supercharge how your character functions as they near uh, the end of a normal D&D character's career. Now, I put it that way because we also include uh, rules in the new player's handbook that if your DM wants you to keep playing at level 20, you can go beyond mm -hmm. the power that characters normally have once mm -hmm. they sort of reach the ceiling or reach the level cap. Uh, because now, every time you hit a certain amount of XP, you can pick another one of these epic boon feats or another mm -hmm. feat mm -hmm. if you so choose. Meaning if you play at level 20 long enough, you could conceivably get one of your scores all the way up to 30. Uh, meaning that at that point, you are truly god tier. Yeah, that's perfect. That's awesome. And again, that, that epic boon goodness is something that uh, okay. every character is going to have access to. Uh, interesting. Now with the fighter, I'm going to loop all the way back to the beginning before we dive into subclasses to touch also on some enhancements in existing features. I already mentioned that Second Wind now has more uses than it used to have. Right. Um, but also the baseline fighting style feature that fighters get has been enhanced. And it's been enhanced in several ways. First off, there are new fighting style options that weren't present in 2014. Mm -hmm. There's now blind fighting, interception, and thrown weapon fighting, and unarmed fighting. Each of these made their debut in Tasha's Cauldron of Aiden, and they've now graduated into the player's handbook, and they have been adjusted to now be fully at home with all of the other options in this book. Uh -huh. We've also improved the protection option uh, that was present before, uh, and you can also, and this is a biggie, you can also now change the fighting style that you chose right. every time you gain a fighter level. It used to be Ooh. that you would choose it and that was it. That was it for the rest of your career. We've uh -huh. now given the fighter the ability every time they level up to change their mind. Uh, they might. Nochmal, ich finde das einfach geil. Ich finde das super, wenn man Freiheiten hat, wenn man so viel quasi in den in einem Level up drin hat, wo der Spieler sich nochmal einmal bewusst werden kann. Okay, was will ich jetzt haben? Mhm. Bin ich, denke ich jetzt quasi die nächste Zeit über oder das nächste Level über, muss ich da vielleicht mehr Range gehen? Oder in dem quasi, was meine Party schon quasi gespielt hat, welche Encounter gespielt haben, ähm, es waren drei Melee-Fighter und vielleicht gehe ich jetzt einfach mal Ranged. Ja? Ich nehme einfach Fighting-Style Ranged, ich nehme mal die Weapon-Property von, von, von dem Bogen mit und fighte jetzt einfach quasi au aus Range. So, und das finde ich halt, das finde ich halt wirklich, wirklich nice, wenn man halt so viele Optionen hat, das nochmal anzupassen, nochmal zu verfeinern und dass man wirklich auch in der Gruppe dann, weil es ist ja einfach, man, es ist ja ein Gruppenspiel, also das spielt man ja nicht alleine. Ach so. <lacht> ja, Fabian, ja, es geht nicht nur um den Einzelnen. Ähm, aber man kann dann halt wirklich nochmal in der Gruppe deutlich mehr die Lücken ausfüllen, die vielleicht die Gruppe hat. Ja. Das, das finde ich einfach, das finde ich nice. Das finde ich wirklich nice. Ja, allein, das allein schon, wenn du keinen Bock mehr hast, zum Beispiel. Auf deinen, du, der ja. ist doch nicht so geil, wie du ja. das vorgestellt hast, genau. in den höheren Leveln. Und brauchst du einfach tapierten Wechsel. Und, und dann brauchst du nicht die komplette Klasse zu wechseln oder ja. äh, Subclass zu wechseln oder so, sondern du hast halt die Option in deinem Charakter selber schon, in der Klasse selber, für einfach so ein bisschen für einen Tapetenwechsel zu, ja, das, das zu, cool. zu dingen. Bin ich, bin ich auch uh, nice. I've been more of an archer than a frontline warrior, uh, mm -hmm. and so I want to change uh, what fighting style feat uh, I'm using. And that's something I also enjoy about uh, we Weapon Master as well, is that you mentioned several times that you can go through training drills and adjust. Yes. Yeah, you can train up on a different weapon, and a different, yeah. And that is a key piece of the fighter's Weapon Mastery feature, and the other Weapon Mastery features is exactly that, yeah, that you you pick the weapons that you uh, unlock, but then you can change them. Yeah. Mm -hmm. uh, and this is all about us giving players more ways to explore different parts of the game 
and not feel that they make a, a choice and they're stuck that, with it. Yeah, that's it. Mm -hmm. um, now, there are certain choices that, yeah, they're for the character's life, uh, unless something extraordinarily magical <laughs> alters mm -hmm. something. Like, for sense. instance, most characters' species will never change. Right. Although, you know, they might be reincarnated, and that could certainly change their species. Uh, similarly, most characters never change their class, although they might delve into another class via multi-classing. But within some of these big choices that usually remain true throughout a character's career, we've, we've looked for ways to give people more avenues to explore different mm. options in the game. Ich sehr gut. In a sehr way, gut. the fighter, das ist uh, nice. to me, finally, Wenn das nicht nur beim fight is bleibt. truly the das ist wichtig. sort of weapon master equivalent of the wizard in terms of flexibility. Absolutely, yeah. Um, the wizard, who is not actually our biggest damage dealer when it comes to spells, but the wizard has the most versatility when it comes to spells. Yeah. And fighters now have that kind of versatility with weapon use, with tactical options. But we've also made it so that you get to determine how deeply you go into the amount of choice because that's a big part of your subclass decision. And the four subclasses oh, that are spent. in the fighter represent not only four different thematic directions that a fighter can go in, but they also represent different levels of complexity uh, and in some ways uh, different levels of sort of mechanical idiosyncrasy. And this is, <laughs> and this is, this is something uh, that we will return to when we talk about the other classes because when we look at the, the classes Uh, rather the subclasses that each class gets. And when we were choosing the four subclasses for every class in the new player's handbook, we were always looking for different, different levels of complexity and then also different levels of idiosyncrasy uh, because we wanted to make sure that each subclass represented a different play style, a different theme, and a different level of complexity. Mm -hmm. Let's delve into the subclasses. Fighter Battlemaster is one of my absolute favorites. They have a complexity to them that makes you feel like a, kind of a wizard. And that is an identity that we have protected in... Okay. Würde ich aber auch feiern, wenn sie dann vielleicht so dabei schreiben würden, wie komplex die Klasse wird. So, so sternbewertungmäßig. Mm, mm, so dass du quasi, also dass Neulinge auch sehen können, okay, wenn ich jetzt dieses Subclass nehme, <lacht> locke ich mich halt auf ein sehr komplexes Game ein. So. Und wenn ich dafür eine andere nehme, ist es halt weniger komplex, sondern ist es halt vielleicht mehr dieses, ich hau einfach drauf. Mhm. Und bei dem anderen ist es halt so, Bro, jetzt wird das Studium fällig. <lacht> Für angenehm. Einfach so. wirklich neben dran schreiben. Einfach mhm. schwierig. Ja. Wie auch immer. ja, ja. <lacht> das, das, äh, das, das äh, aber ich weiß halt nicht, ob sie das machen werden. Wahrscheinlich musst du dann selber gucken, ob das eine komplexe Klasse für dich wird oder Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist Google dann dein Freund. Ja, ja. In the revised Battlemaster. Uh, there was actually an early version of the revised fighter where we, and I know actually there are many 5e fans who expected us to do this, right. we considered taking the Battlemaster and turning its maneuver system into the baseline for the whole class. Right. And we actually spent quite a bit of time several, of year, several years ago assuming that was the direction we were going in with the fighter. We, as you can see, backed away from that. Yeah. And the main reason we did so is we realized that would undermine our goal of providing different levels of complexity mm. for people mm -hmm. and different play styles within the fighter. Because mm -hmm. even though there are a segment of fans, uh, you included, who love the Battlemaster, there are also many fighter players who have no interest in playing the Battlemaster or having uh, this whole array of maneuvers yeah. to manage. In many ways, I'm glad for the Battlemaster's sake, 
that we did not absorb it into the base class because it allowed us to protect the battle master as the battle master. Mm -hmm. So a big part of bringing the battle master into the new PH was making sure that the maneuvers were all functioning as well as they could, uh, not only in the context of the fighter and the battle master, but also in the context of other revisions we'd done in the game. But then we also added in new maneuvers. So if people thought there were a lot before, well, there are even more. Yeah. Uh, because mm -hmm. now you have ambush, bait and switch, commanding presence, and tactical assessment. These maneuver options debuted in Tasha's Cauldron of Everything, uh, and we have brought them over now to the player's handbook uh, to join the other options uh, within the Battle Master. And again, I always liked commanding presence because this, again, fleshed out, even though you are primarily, but maybe you, you could be a ranged or melee character, you have additional social options. Exactly. And that makes sense for that character. Like it, it, it fleshes out the character experience that you're having. That non-combat angle is also a part of some other tweaks we made inside the Battle Master. So in the Student of War feature, it used to be you got uh, just a tool proficiency. Well, we now also allow you to get another skill proficiency from the fighter's skill list because we wanted the Battle Master to feel more well-rounded and because we imagine the Battle Master Muss ich aber auch sagen, <lacht> ist auch ein bisschen doof, nur so ein Tool Proficiency Ding zu geben, weil ganz ehrlich, kommt zu selten vor. es kommt halt leider zu selten vor, <lacht> also zumindest auch bei, also zumindest bei uns, ich weiß nicht, wie das in anderen die, in die Runden aussieht, aber ich gehe schwer davon aus, sieht genauso aus, dass du halt echt wenig diese Tool Proficiency, außer den üblichen, also was heißt den üblichen, dem einen üblichen, und zwar den Thief Tools, ja. äh, dass du dort halt quasi irgendwie Proficiency drin baust. Ne? Also Wooden Carving Tools, Smithy Tools und was es dann noch alles gibt. Ähm, <lacht> das ist halt, ist, äh, wenn du auch nicht Bescheid weißt, was du mit den ganzen Sachen machen kannst, was die meisten Spieler vielleicht nicht wissen, weil, wie gesagt, sie haben das Player Handbook nicht gelesen. Ähm, Solche Leute gibt es. Ja, solche Leute, ja, 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 doch, ja. Ähm, dann wissen die natürlich auch nicht, was sie mit den Sachen anfangen können. Ja, also die lesen dann, okay, ich kriege eine Tool Proficiency, okay, ich hole mir da, keine Ahnung, Woodcarving Tools, hört sich gut an, mache ich. Oder Herbalism oder Alchemie, ja, okay. Dann benutzt er das ein, zwei Mal und dann vergisst er schon wieder, dass er es überhaupt hatte. Vor allem, Argument. vor allem wahrscheinlich, kommt es noch so sehr, die wählen das Ding, und gehen dann äh, in der Session hin und sagen, hey, die M, ich habe ja hier so Tool Proficiency, Alchemy, ähm, ähm, ich würde das jetzt gerne machen. Mhm. Hast du denn das Tool? Ja. Hast du dir das überhaupt <lacht> gekauft? Oh Gott. Äh, und, dann, und dann so, oh, äh, äh, muss ich das denn? <lacht> äh, also, ähm, <lacht> das ist halt, glaube ich. Du sowas vor kurzem <lacht> Als hätte ich vor kurzem überlegt, dass unser Mage-Charakter, der sich dachte, hey, guck mal, ich kann hier in meiner Downtime magische Items herstellen, aber dafür bräuchte ich ja Proficiency in Arcana. Mein Mage-Charakter, mein Mage-Charakter, der ein Artificer hat kein also, Proficiency in Arcana. Nee. Also, Wer, wer, hätte denn, wer hätte denn auch gedacht, dass ich mit so einem Mage-Charakter mir Proficiency in Arcana hole? Also, das war aber ja nicht das Einzige. <lacht> ich meine, wir hatten ja auch unser, unser guten Dieb, der keine, äh, <lacht> keine Dietrichen etc. hatte. Ah, steht vor, einem, steht vor einem Schloss. Ja, ich würde jetzt gerne das Schloss aufmachen. Ja, ja hast, du denn, <lacht> hast du denn was dabei? Äh, nee. Was muss ich denn haben? Ja, die Thief Tools. Okay, bist du denn auch proficient in den Thief Tools? Ähm, ah ja. <lacht> okay, gut. Ich habe ah. Motivation und das Wissen, aber nicht die ja, Gegenstände. Ja, 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 ja. Also, ja, ich glaube, da muss vielleicht dann auch ein bisschen, äh, dann, gut, da muss ich vielleicht auch ein bisschen als DM dann noch ein bisschen mehr dahinter sein. Ne? Aber, äh, ja, deswegen sind so, so Tool-Proficiency-Dinger 
an sich, wenn man nur das bekommt, glaube ich, echt ja. nicht worth it. Also, das was ist das Problem? <lacht> Weil ich das nicht gelesen habe, was ich dann nicht wusste, was man wirklich alles in der Down Downtown macht. Genau, ja. Also das ist, das wurde ja aber auch erst... Ja, das Ding ist, das steht ja auch in die Downtime-Activities, stehen auch, glaube ich, gar nicht wirklich bei dem, beim Player-Handbook drin. Also zumindest nicht so krass. Ich, ich müsste jetzt nochmal nach, ich müsste nochmal nachgucken. Ich kenne ihn auch nicht auswendig. Aber auf jeden Fall stehen sie hundertprozentig in, den, in dem Dungeon Master Guide drin. Ja, aber, also, wann setze ich mich denn mit meinen Playern mal hin und sage zu denen, hey, guck mal, lest doch mal in den Dungeon Master Guide, was die ja alles machen können, was ja eigentlich mein Part ist, aber ihr müsst das wissen. Das ist vielleicht auch gar nicht so richtig gut strukturiert dann, zu sagen, okay, ähm, wenn die nicht drin sind. Ich muss einmal, warte, ich gucke einmal nach, dass ich hier jetzt keinen Scheiße laber äh, und das doch irgendwie in dem Player Handbook drin ist und das halt nur keiner gelesen hat. Ähm, Player Handbook. Steht hier was von Downtime Activities? Das ist Spell. Starting Equipment. Nee. Ah, Between Adventures. Okay. Downtime Activities. Doch, hier sind Downtime Activities drin. Never mind. Also Crafting steht da drin. Practicing a Profession. Recuperating. Researching und Training. Okay. Aber die ganz Dollen Sachen stehen wahrscheinlich, äh, also genaueres steht halt nur im Dungeon Master Guide. Also hier ist wirklich ganz Pillow. Das ist das ist äh, eine Seite maximal, wo, wo da irgendwie so Stuff drüber steht. Ja. Ähm, weiß ich ja halt nicht. Also, ja. Gut, muss man auch sagen, kommt wahrscheinlich auch gar nicht so oft vor, dass man wirklich in Abenteuern Downtime mit eingebaut ist. Aber ich werde das jetzt auch öfter ja, immer wieder lange. machen. Ja, ja, aber ich werde das jetzt auch öfter wieder machen, weil du kannst schon wirklich geilen Shit in dieser Downtime machen und du klaust den Spielern das ja auch, wenn dauerhaft irgendwas passiert. Dann können die ja gar nichts in ihrer Downtime machen und das ist ja auch eigentlich nicht realistisch, dass quasi von Abenteuer zu Abenteuer geht und du quasi gar keine Zeit dazwischen hast, für irgendwas anderes zu machen. Ja, ja dann also, kann ich ja nicht wirklich... Vorbereiten, verbessern. Ist genau, ja. genau. Du kannst ja außerhalb von Kämpfen und dann Level Up, kriegst du ja gar keine Verbesserung von deinem Charakter hin. Das geht ja gar nicht. Das ist ja unmöglich. Aber ich glaube, das ist auch das, und da haben sie ja auch was gesagt zu den Bastionen, was das halt vielleicht nochmal ein bisschen mehr ins, ins Licht rückt, was man dort in den, in den Downtime machen kann. Wenn du aktiv quasi zu den Spielern sagst, hey, guck mal, du hast da eine Bastion stehen, die kannst du verwenden. Und dann wollen die Spieler wahrscheinlich auch in ihrer Downtime oder beziehungsweise dann wollen die Spieler Downtime haben, um Interaktionen mit ihrer Bastion zu führen. Wirklich, ja. Das denke ich, denk ich ist eine gute Idee für die Downtime Activities auch mehr ins, ins Licht zu stellen. Also das glaube ich vorher gar nicht so wirklich waren. Ah, naja, weiter geht's. Ja, viel zu sehr am Plapper. This sort of chess playing tactical yeah. master yeah. who yes it's in the name they are a master of battle uh, but also uh, cunning and clever and so that's why we added in uh, that additional skill proficiency we also completely redesigned the battle masters know your enemy feature okay uh, we wanted it to have clearer use in battle And so now, when you use it, and you have a limited number of uses per day, but when you use it, you are able to discern a creature's immunities, resistances, and vulnerabilities. Essentially, it's in the name, you know your enemy. You size them up, and you're able to figure out uh, you know, the, the types of damage that are gonna, that's going to do nothing to them, but then also you're going to discern their weaknesses. Perfect. So the champion has still the same core identity as before. Was soll ich sagen? Hätte bei uns wahrscheinlich ein paar äh, doofe Situationen wettgemacht, wo Poison Spray yeah. eingesetzt wurde. Nee. Das so äh, vielleicht gar nichts genützt hat. Ganz toll. War das ganz toll. 
having a, a, a greater chance of scoring critical hits Crit than, sure. yeah. than pretty much anyone else in the game. But we really wanted to bring a bit more oomph to the subclass so that it would not only continue to be fun for the people who love its, its more streamlined play style, but also so that it might appeal to even those of us who often like a bunch of tactical options, which is one of the reasons why in our play tests, I spent so much time myself playing a champion uh, because I wanted the champion to be at a place where I myself can say I had a great time playing it. Right, right, right. And I can say that wholeheartedly, that I had some of my most fun in the last year and a half in our playtesting playing a champion fighter. So weapon mastery with the champion is really like wonderful spice added to a tight, streamlined base. Again, we still wanted to make sure that the, the champion retained its streamlined nature while getting a little more spice of its own, not relying entirely on weapon mastery to bring that spice, but to get some of its own. And so with that in mind, we redesigned the Remarkable Athlete feature, and it now does a couple of things. Uh, first, combining with the champion's greater chance of scoring critical hits, Remarkable Athlete has made it so that whenever the champion scores a critical hit, the champion can move a certain distance without provoking opportunity attacks. So this allows the champion perhaps to score a crit and fell a target, and then without having to use any of their regular move, start making their way toward their next target. Right. Uh, or you know, move to another tactically advantageous position on the battlefield. Um, we've also made it so that Remarkable Athlete gives the champion advantage on strength athletics checks but even better on initiative roles. Because we Ooh. view the champion as being this person who is relentlessly pursuing victory and they are ready to fight. And there are only a few characters in the player's handbook who have this, uh, you know, once they reach a certain level and always on advantage on initiative. And the mm -hmm. champion is one, the assassin is another, and the rogue. And then the barbarian class all up eventually yeah, gets yeah. it. This ability is not only fantastic on its own, because it simply means you have a better chance of acting first, or at least sooner, in any battle that you're participating in, but it has this, an especially nice interaction with how surprise now works because the surprise rules in the new player's okay. handbook have been changed. Uh, rather than there, there being a potential for certain combatants to simply be unable to act during the first round of a fight, a possibility that frankly ended up really unbalancing the game in certain circumstances because the old surprise rules could very easily trivialize an entire encounter, and often way more so than they were intended to. Was? Das stimmt doch gar nicht. Wenn einer mit einem Fireball einfach einen kompletten Encounter auslöscht, hä? Nein. Nein. Was? Trivialize ja. Encounter? Das Nein. Das heißt, alle Beteiligten äh, spaßig und unfair. Nee. Ja, und vor allem, wenn, wenn das die ersten zwei Fights passiert Na. und der dritte direkt der Fight eigentlich gegen den Boss ist. Oh mein Gott! <lacht> Uff. Und der, der sich vorbereitet hat für einen fetten äh. Fight und... Äh. Fireball. Du, 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 du. <lacht> Ach, yeah, yeah. You know, it was really supposed to be sort of a narrative thing of, oh, look, you got, you got the jump on somebody, but causing another side to essentially spend the entire first round of a combat gawking yeah. uh, would often mean, in some cases, why are we even having the fight? Like, the DM can just say, you won. Yeah. Um, mm -hmm. And so we wanted there still to be the, the possibility of feeling like you have an edge Uh, but we needed to defang the 
how powerful surprise was. And so in the new rules, being surprised simply means you have disadvantage on your initiative role, meaning you're, you are likely to go after the people who surprised you. Mm. It's not okay. guaranteed. The reason why I'm bringing this up in relation to the champion is it means because the champion always has advantage on their initiative roles, even if they're surprised, right, yeah. they still don't have disadvantage. It just means their advantage is canceled by the disadvantage, meaning the champion, the assassin, and the barbarian are really hard to surprise, which is exactly what we want. We want these characters to Always be ready. They are ready. Yeah. Uh, they are ready to fight. Yeah. Mm. Or in the case of the assassin, they're ready to get you. Drei Uhr nachts. Es klopft der Bösewicht an der Tür. Der Fighter steckt sein fucking Schwert da rein. I was ready. Immer mit einem offenen Auge schlafen. Ja, ist halt wirklich so. Es zuckt schon das Auge. <lacht> einfach so ein Feind, ah. der übelste Halus hat einfach. Der, ja, der Barmann greift unter, die, greift unter die Bar, um einen fucking Krug zu holen. Der Fighter schlitzt ja. ihm einfach die Kehle auf. I was ready. <lacht> Alter Falter. Aber geil. Finde ich aber cool. Finde ich gut. Finde find ich eine gute Änderung. Also, die geben den Charakteren auf jeden Fall sehr viel äh, Identität. Was ich sehr cool finde. Dass du wirklich weißt, okay, ich bin ein Assassin, ein Champion oder was weiß ich. Und ich weiß, ich kriege Kampf. Ich kriege fucking Kampf. Ja, also bis jetzt. Sie wollen das Kampf beenden. Sie wollen den Kampf beenden. Ja, der Assassin will den Kampf beenden, bevor es überhaupt beginnt. Es ist schon vorbei. Ja. Also, es gibt ein paar andere Enhancements in den Champion. Die uh, additional fighting style feature, die früher auf Level 10 war, has moved down to level seven. And then at level 10, there's now a brand new feature. It's called Heroic Warrior. And <clears throat> every time the champion starts their turn in combat and doesn't have heroic inspiration, they get it automatically. Oh, wow. And remember, the new heroic inspiration lets you re-roll any die roll. So the champion could use mm -hmm. this to re-roll their d20 roll in the hope of fishing for crits, but they could also use it to re-roll a damage die or some other die that they're using on their turn. What this means is that a champion, every turn in combat, has a re-roll in their pocket, which, again, simple, yeah. but potentially very effective. Um, finally, their level 18 feature, Survivor, now in addition to its other functions that it had before, also gives the champion advantage on death saving throws. And they essentially gain their expanded crit range that they have on attack rolls, also on death saves. And here's what I mean by that. Now, uh, when they're making death okay. saving throws, if they roll an 18, 19, or 20, when they have this survivor feature, 18. they gain the benefit of having rolled a 20. They basically, yeah. they can roll a critical death saving throw uh, with a bigger range, uh, since that's also their theme okay. with their attack rolls. Meaning, it is really hard to keep a champion down. And what does a critical death saving throw do? So when you roll a 20 on a death saving throw, you, you gain uh, a hit point, which means you stop dying. Yeah. Uh, so that is, that's the best thing that can happen to you because <clears throat> that erases all of the death saving throw failures you might have accrued up to that point. And then you have the potential to get back into the fight. So, nach Aufnahme verteilen noch mal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und äh, wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so dort, dort, dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button, den könnt ihr mal smashen und äh, vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, äh, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da und ähm, ich freue mich drüber. Dankeschön.